ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் லெவன்த்து கே தமிழ் மோட்டார் சான்றுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு செஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் தொடர்ந்து கேட்குறாங்க லோ கம்ப்ரஷன் வண்டி ஸ்லோ ஸ்பீடு ஆடலை திடீர்னு ஆஃப் ஆகிடுது திருப்பத்தில் போயிட்டு வண்டி திருப்பும் போது ஆஃப் ஆகிடுது இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது லோ கம்ப்ரஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம் லோ கம்ப்ரஷனாக ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்னென்னா ஏர் ஃபில்டர் வழியாக காற்று வருது கார்பரேட்டர் வழியாக பெட்ரோல் கிடைக்குது இந்த காற்றும் பெட்ரோலும் என்ஜின் உள்ள போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இழுக்கப்படுது இழுத்தோட்டு வால்வு மூடிக்குது வால்வு மூடிக்கிட்ட வால்வுக்கு அப்புறமாக அந்த பிஸ்டன் மேலே வரும்போது கம்ப்ரஸ் ஆகி ஸ்பார்க் வந்து வெடித்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல தான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்லோ பண்ணுறோம் என்னென்னா இந்த உள்ளே வரக்கூடிய பெட்ரோல் காற்று கா கலந்த கலவை அந்த வால்வு வந்து மூடிக்கணும் காற்று உள்ளே வந்தோட்டு வால்வு மூடிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெடித்து எக்ஸாஸ்ட் ஏர் வெளியில் போகும்போது மட்டும்தான் வால்வு திறக்கணும் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் வால்வு தேய்ந்து போயோ அல்லது ஏதாவது கார்பன் பார்த்திகள் இருந்தோ அந்த வால்வு லைட்டாக ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வரக்கூடிய பெட்ரோலும் காற்றும் கலந்த கலவை வந்த வேகத்தில் என்ன ஆகிடும்னா எஸ்கேப் ஆகி வெளியில் போயிடும் சைலன்சர் வால்வு வழியாகவோ அல்லது ஒரு வேளை இன்லெட் வால்வு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக திறந்துருக்கு தேஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னா திரும்பவும் வந்த வழியாகவே திரும்ப கார்பரேட்டர் வழியாகவோ என்ன ஆகிடும்னா எஸ்கேப் ஆகி வெளியில் போயிடும் அப்போ போதுமான பெட்ரோல் காற்று கலந்த கலவை உள்ளே இருக்காது அப்படி ஒரு கட்டத்தில் ஸ்பார்க்கில் ஸ்பார்க்கில் ஸ்பார்க் வரும்போது அது ஃபயர் ஆகாது ஸ்டார்ட் ஆகாது இந்த மாதிரியான வண்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கேட்டகரி ஒன்று நல்ல ஓடிட்டு இருக்க வண்டி இந்த மாதிரி லோ கம்ப்ரஷன் ஆகிடும் அது போன்ற வண்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன கார்பன் பார்ட் இப்போ நம்ம சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ கிளிப்பிங்ஸ் போகும் அந்த வாலில் ஏதோ ஒரு கார்பன் பார்ட்டிகள் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டி கண்டிப்பாக கம்ப்ரஷன் இருக்காது ஸ்லோ ஸ்பீட் ஆகாது ஸ்டார்டிங் ஆகாது அப்போ இது போன்ற வாகனங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக்கை அவிழ்த்துட்டு ஒரு நல்ல பியூரான ஆயில் ஒரு நம்ம ஆயில் கேன் வச்சு ஒரு ஐந்து டைம் அல்லது ஆறு டைம் ஆயிலை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிக் பண்ணி திரும்ப ஸ்பார்க் பிளக் மாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பெரும்பாலும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி அல்லது இது போன்ற வண்டிகளை செகண்ட் இயர் போட்டு தள்ள சொல்லி கிளச்சர் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா பெரும்பாலும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இதை வந்து ஒரு டெம்பரரி ரெமெடி தான் ஆனால் ரெண்டாவது கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா வால்வு தேஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தொடர்ந்து லோ கம்ப்ரஷன் இருக்கும் நீங்கள் அந்த நேரத்துக்கு தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு திரும்பவும் ஸ்லோ ஸ்பீடு கம்ப்ளைண்ட் வண்டி திருப்பங்களில் போயிட்டு திரும்பும் பொழுது கிளச்சர் பிடிச்சிங்கன்னா ஆஃப் ஆகுது இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வரும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா வால்வு தேஞ்சு போச்சுன்னா ஸ்லோ ஸ்பீடை நீங்கள் வைக்கும் பொழுது இன்ஜினுடைய ஐடலிங் ஆர்பிஎம் ஒரு முறையாக ஆடாது திடீர்னு என்ன ஆகும்னா ரேஸ் ஆகும் இறங்கும் திரும்பவும் அந்த ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி டேத்தில் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடு வேரியேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஒரு வண்டியில் வால்வு தேஞ்சு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்டம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கால் வச்சு கிக் பண்ணும்போது கம்ப்ரஷன் இருக்காது கால் ஃப்ரீயாக போகும் இது கிக்கர் இருக்கக்கூடிய வாகனங்கள் கிக்கர் இல்லாத வாகனங்கள் ஒன்லி இப்போ வரக்கூடிய மாடர்ன் வண்டியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் செல் போடும்போது அந்த சத்தத்தை உங்கள் காதால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆனால் லோ கம்ப்ரஷன் ஆகி உள்ள வால்வு ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா இன்ஜின் கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றும் நீங்கள் செல் போடும்போது கடைக்கடன்னு வேகமாக சுற்றும் அதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய வால்வு வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் போகும் அந்த கிளிப்பிங் கூடவே சைடில் சின்ன சின்ன ஃபோட்டோஸ் இதாகும் இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரியும் பக்கத்தில் வர கிளிப்பிங் பாருங்கள் மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் மொபெட் இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லோ கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ட்ரிபிள் என்ன லோ கம்ப்ரஷன்னா இயல்பாக இப்போ நம்ம வண்டி கிக்கர் இருக்கிற வண்டி கிக் பண்ணுறோம் இப்படி கிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையை மீறி ஒரு டைட் தெரியும் அப்போ வந்து அந்த பிஸ்டன் இன்ஜின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிஸ்டன் காற்றை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய வால்வுகள் மூடி இருக்கிறதுனால அந்த கம்ப்ரஷன் பெட்ரோலும் காற்றும் கலந்த கலவை அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகுது அந்த டயத்தில் ஸ்பார்க் வருது ஃபயர் ஆகிடுது வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்போ கம்ப்ரஷன் லாஸ் என்னென்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய வால்வுகள் தேஞ்சு போனாலோ அல்லது பெட்ரோல் எரியும் போது
இப்போ நம்ம இது இவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் இன்னொரு என்ஜின் காட்டுறோம் இது வந்து ஒர்க்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய என்ஜின் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ ஸ்பார்க் ப்ளக்கை அவுத்துடுறோம் ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா லோ கம்ப்ரஷன் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லோ கம்ப்ரஷன் என்ஜின்ஸ் இந்த இப்போ ப்ளக்கை அவுத்துட்டு நம்ம கிக் பண்ணும்போது ஏறக்குறைய இப்படி தான் இருக்கும் இந்த அளவு இந்த அளவு ஃப்ரீயாக இல்லைனா கூட ஒரு ஸ்பார்க் ப்ளக்கை அவுத்து எடுத்துட்டோம்னா எந்த அளவு ஃபீலிங் இருக்கோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கும் அதுதான் லோ கம்ப்ரஷ் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா இப்படி நம்ம காலை தூக்கி கிக்கரில் வைக்கிறோம் கால் தூக்கி நம்ம கிக்கரில் வைக்கும்பொழுது நம்ம எரியாமல் கால் வந்து இப்படி நிற்குது இப்போ என்னுடைய கால் நம்ம எரியாமல் கால் வந்து கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டெம்பர் இருக்காது அந்த மாதிரியான வாகனங்களை லோ கம்ப்ரஷன் ஆகிடுச்சு அப்படிம்போம் இந்த லோ கம்ப்ரஷன் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது இது பல இப்போ வண்டி லோ கம்ப்ரஷன் தான் ஆகிடுச்சு லோ கம்ப்ரஷன் வால்வு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் ஃப்ரீ ஆகிடும் செல்ஃப் மோட்டர் வண்டியாக இருந்தால் என்ஜின் வந்து நீங்கள் செல் போடும்போது ரொம்ப வேகமாக சுத்தும் ஸ்லோ ஸ்பீடு உங்களுடைய ஸ்லோ ஸ்பீடு வந்து ஆர்பிஎம் வந்து டக்கு டக்குன்னு ஆஃப் ஆகும் ஆர் ஆஃப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடிங் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா அதிகமாக ரேஸ் ஆகும் நாங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாகனத்தில் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு அறுபது ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு ஒரு டேனிங் எடுக்கும்போது அடுத்த கியர் மாற்றுறதுக்கோ அல்லது கியர் கம்மி பண்ணுறதுக்கோ கிளச்சை பிடிச்சிங்கன்னா வண்டி வந்து என்ஜின் ஆஃப் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய வால்வு கம்ப்ளைண்ட் லோ கம்ப்ரஷன் கம்ப்ளைண்ட் ஒரு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் எல்லாத்துக்குமே ஏறக்கூடிய இது தான் ஒரு லோ கம்ப்ரஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த லோ கம்ப்ரஷன் வந்துடுச்சுன்னா அந்த டயத்துக்கு நம்மளால் எப்படி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முடியும் என்னென்ன பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பீரியாடிக்காக பண்ண வேண்டிய இதுக்கு வந்து பண்ண வேண்டியது ஏறக்குறைய இந்த லோ கம்ப்ரஷன் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்ப்ளெண்டர் ஆக்டிவா சிட்டி ஹண்ட்ரடு இந்த மாதிரி பல்சர் இந்த மாதிரி வாகனங்களில் ஏறக்குறைய ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் அல்லது முறையாக பராமரிக்கப்பட்ட வண்டிகளில் முப்பத்தஞ்சாயிரம் அல்லது நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டரில் வருது அப்படி ஒரு வேலை வால்வு தேஞ்சு போச்சுன்னா இதுக்கு ரெமெடி என்ஜின் ஹெட்டை வளர்த்துட்டு அந்த வால் வால்வு வந்து ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய வால்வு கைடு வால்வு ஆயில் சீல் மாற்றிட்டு ரீஒர்க் பண்ணிங்கன்னால் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அட்டண்ட் ஆகிடும் இது தான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்ததாக இருக்கும் உங்கள் நண்பர்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் உங்கள் சிவா லெவன்த் கேட் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா ஜஸ்தி உருவாக்கும் நன்றி பாய்